ഈഫ് ക്ലോസ് ചോദിച്ചല്ലോ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പഠിച്ച അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഡ് ഹി ബീൻ ഇൻകൽക്കേറ്റഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഡാഷ് മൈൽഡർ ഓൺ ഹിം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടത് മധുരം കേൾക്കാത്തത് അതിമധുരം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഹേർഡ് മെലഡീസ് ആർ സ്വീറ്റ് ദോസ് അൺഹേർഡ് ആർ സ്വീറ്റർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പരീക്ഷ കഴിയും തോറും പലതരത്തിലുള്ള റൂമറുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന മാറ്റവും നിലവാരം കൂടിയ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസവും ഒക്കെ പല മേഖലകളിൽ പല സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയും കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നിലവാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നിലവാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും സംശയം കാണും ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് നിലവാരം കൂടിയിട്ടുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നിലവാരം കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നു വെച്ച് ടഫാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങ് പറയാനും പറ്റത്തില്ല കാരണം പതിനാലോളം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പഠിച്ചവർ പന്ത്രണ്ടോളം ചോദ്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നോളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നും ഒരിക്കലും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ മാറുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞവർ കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫേസുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നിലവാരം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നും നമ്മൾ പറയും അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലവാരമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ടഫ് ആയിരുന്നില്ല പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതുപോലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട മാർക്കാണെന്ന് അറിയുക കാരണം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരും ആദ്യം സംശയിച്ച് നോക്കിയ രണ്ട് മൂന്ന് വൊക്കാബുലറി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് കണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സാധാരണ ഈ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പലപ്പോഴും ഇടാറുള്ളത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലായിരിക്കും വേറെ ഒരെണ്ണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് എടുത്ത് ഇട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് ചോ അഞ്ചിടത്തും നൺ ഓഫ് ദീസും നെയ്തറും ഒക്കെ വന്നെടുത്ത് അതായിരുന്നു ആൻസർ അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം പലർക്കും അത്ഭുതം തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഉത്തരമില്ലാതെ പോയ സിറ്റുവേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട ഒരാളുടെ മാനദണ്ഡം നല്ല നിലവാരമുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് ആ ക്രെഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വിശ്വാസ എന്തും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിബിൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്രെഡിബിൾ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കണം ക്രെഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസയോഗ്യമായ എന്ന് വെച്ച് എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രെഡുലസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഈ കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്തെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റൂ അത് മാത്രമല്ല ആ മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷനും അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഇട്ട ആളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് കാരണം നല്ലതുപോലെ ഗ്രാമർ അറിയാത്ത ഒരാൾ ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സ
കാരണം ഇത് ടിപ്പിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ടിപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സുകൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടില്ല ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു ആപ്പിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ മോഡൽ ചോദ്യമാണ് രസകരമായ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് റെസ്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റെസ്യൂം വെർബാണ് എന്നാൽ കോപ്പി ഓഫ് യുവർ റെസ്യൂം റെസ്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്യൂം നൗൺ ആണ് ബയോഡേറ്റ അപ്പം വരേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നൊരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം വരേണ്ടത് വെർബ് ആൻഡ് നൗൺ എന്നാണ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഉണ്ടായൊരു യഥാക്രമം പക്ഷേ വെർബ് ആൻഡ് നൗൺ ഇല്ല എന്നാൽ നൗൺ ആൻഡ് വെർബ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ എന്നൊരാൾ ചിന്തിക്കുക അല്ല റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് യഥാക്രമം പറയണം അപ്പം വെർബ് ആൻഡ് നൗൺ ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആദ്യത്തത് വെർബും രണ്ടാമത്തെ നൗണും അത് തിരിച്ചല്ല അപ്പം ഈ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ചോദ്യം ഇട്ട ആൾ ഈ ചോദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുക ചോദ്യം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഔർ സ്കൂൾ ഡാഷ് ഗിവൻ എ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് എസ്റ്റർ ഡേ ഇന്നലെ എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് എസ്റ്റർ ഡേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ടിപ്പാണ് എസ്റ്റർ ഡേ വന്നാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാവ് ബീൻ വരുത്തില്ല പിന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വാസും വേറുമാണ് വാസും വേറും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഔർ സ്കൂൾ അവർക്കാണ് കൊടുത്തത് അതായത് അധ്യാപകന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഔർ സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം പാസി വോയിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പാസി വോയിസ് ആകുമ്പം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ പാസി വോയിസ് വാസ് ഓർ വെയർ വി ത്രീ വി ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് സബ്ജക്ട് വർ വെഗിരി സബ്ജക്ട് വർ വെഗിരി പറ്റി വേണം ടെൻസ് വേണം പാസി വോയിസ് വേണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത് മൂന്നും അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് നിഷ്പ്രയാസങ്ങൾ വരിക സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലൂറല വെയർ ഗിവൻ പാസി വോയിസ വെയർ ഗിവൻ കാരണം കൊടുക്കപ്പെടുക എസ്റ്റർ ഡേ പാസ്റ്റ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹാവ് ബീൻ വരുത്തില്ല ആൻസർ വെയർ ഐ ഹാവ് ഡാഷ് ടെറിബിൾ ഹെഡ് ഏക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ടിപ്പാണ് അസ്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആർട്ടിക്കൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഹെഡ് ഏക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടും എഴുപത്തി മൂന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇക്വാനിമിറ്റി ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിനോണിംസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഇക്വാനിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്ലൂ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയാത്തവർക്ക് ഇക്വാനിമിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഡിസൈർ ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇക്വാനിമിറ്റി വേണം അപ്പം മൂന്നും വരാം കറേജ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടതാണ് കാംനെസ് പൊളൈറ്റ്നെസ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാംനെസ് ആണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടും കാംനെസ് ആണ് അത് പോട്ടെ അത് ചിലപ്പം കറക്കി കുത്തിയാലും ശരിയാവാൻ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യവും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇക്വാനിമിറ്റി ആണ് കാരണം എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും വരുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള സിനോണിംസ് നമ്മളെ കറക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് വലിയൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നൊന്നും ആരും പറയത്തില്ല ജോൺ വാസ് എക്സ്കൾപേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ തറോ ഫുൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചോദ്യം കാരണം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും രസകരം എസ്കൾപേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് അക്യുറ്റഡ് എക്സോനറേറ്റഡ് വിൻഡിക്കേറ്റഡ് ഈ മൂന്ന് നാല് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വാനിമിറ്റി പോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അക്യുറ്റ് എഴുതി വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കുറ്റ വിമുക്തനാക്കുക എന്നാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് കോൺവിക്റ്റ് ആണ് കുറ്റവാളിയാക്കുക പക്ഷേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഈ
ആൻസർ റാം യു ആണ് യു ഓക്കെ അത് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സെലക്ട് ദ റോങ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇക്കിലിബറിയത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ സാക്രിലേജിയസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പഠിപ്പിച്ചതല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റാണ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇത് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കിലിബറിയത്തിന് രണ്ടെല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റിച്ചതാണ് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഊഹിക്കാം പരീക്ഷകളിലിരുന്ന് പലരും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ വരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടെല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റിച്ചവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പം നെയ്തറാണ് ആൻസർ അതുകൊണ്ട് നെയ്തർ നൺ ഓഫ് ദിസിൻ്റെ ഒരു കളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഈസ് എ മാൻ ഹൂ ഈസ് ടു റെഡി ടു ബിലീവ് തിങ്സ് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാം കണ്ണുടച്ച് വിശ്വസിക്കും അവനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രെഡുലസ് എന്നാണ് ക്രെഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഭക്ഷണയോഗ്യമായ എന്നർത്ഥം അത് വരുത്തില്ല ഡിസീറ്റ് ഫുൾ വഞ്ചിക്കുന്ന അതൊരിക്കലും വരുത്തില്ല ഫ്രോഡ് ലെൻഡ് ഫ്രോഡ് പരിപാടി കാണിക്കുന്ന അതും അല്ല അപ്പം നൺ ഓഫ് ദിസ് വരേണ്ട ആൻസർ ക്രെഡുലസ് അർത്ഥം മാറാതെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം സിനോണിം ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനോണിം അല്ല അത് വൺ വേർഡ് ആണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് വൺ വേർഡ് അപ്പോൾ വൊക്കാബുലറി എന്തൊക്കെ ഇനിയുള്ളവർ പഠിക്കണം വൺ വേർഡ് നോക്കണം സ്പെല്ലിങ് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ വൺ വേർഡ് സ്പെല്ലിങ് പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സാധനങ്ങൾ എന്തുവാ ജെൻഡർ നൗൺ വേണം ഇതാ ചോദിച്ച് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സിനോണിം ആൻറ്റോണിം ചോദിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിച്ചു സബ്ജെക്ട് വർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചോദിച്ചു പാർട്സ് എന്തുവാ ആക്റ്റീവ് പാസ് വോയിസ് ചോദിച്ചു ആക്റ്റീവ് പാസ് വോയിസ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഈഫ് ക്ലോസ് ചോദിച്ചല്ല റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ചോദിച്ചല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പഠിച്ച അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഡ് ഹി ബീൻ ഇൻകൽക്കേറ്റഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഡാഷ് മൈൽഡർ ഓൺ ഹിം എന്നൊരു ചോദ്യം എന്തുവാ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ടിപ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹാഡ് ഹി ബീൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഡ് ഹി ബീൻ ഇൻകൽക്കേറ്റ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഹാഡിൽ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഈഫ് ക്ലോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നും വുഡ് ഹാ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു ഇനി വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ ടിപ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നും അത് മൂ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ്റെ ഫോമിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മൈൽഡർ ഓൺ ഹിം ബീൻ വി ത്രിയാ ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നാം ബീൻ എങ്ങനെ വന്നത് ബീൻ വി ത്രിയാ അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈഫ് ക്ലോസാണ് അപ്പോൾ ഈഫ് ക്ലോസ് ചോദിച്ചല്ലോ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഈ പഠനം ഇതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി ആപ്പിലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു ആറോ ഏഴോ ചോദ്യങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു മലയാളം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം പ്രശ്നം വന്നപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നും പറഞ്ഞ് അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് പതിനഞ്ചിന് മുകളിലോട്ട് ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിന് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാരണം നല്ല കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് സ്കോർ ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് അഭിപ്രായം വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കണം നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ പകച്ച് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പകച്ച് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇല്ല ചില ചില പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി വല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പി എസ് സി എല്ലാം നിർത്താൻ പോകണം അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാം മണി മേക്കിംഗ് അതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അത് നിർത്തിയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വരും പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്
ഈസ് ഞാനത് പലതവണ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഈസു വന്നാൽ അത് പാസി വോയിസ ഹാസു വന്നാൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹീ ഈസ് സ്കിൽഡ് അവനെ കൊന്നു അവനല്ല കൊന്നെ ഹീ ഹാസ് സ്കിൽഡ് അവൻ കൊന്നു ഇവിടെ ആരാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവനാണോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഹീ ഹാസ് കേഴ്സലി അഡ്മിറ്റഡ് ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് സംഭവം അപ്പം ഹാസാ സ്കേഴ്സലി വന്നുകൊണ്ട് ഹാസ് ഹി എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചോദിച്ചില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ ചോദിച്ചു നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അടുത്ത എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ആപ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചതാ ലൈ ലേ ലൈൻ ലൈ ലൈഡ് ലൈഡ് ലേ ലൈഡ് ലൈഡ് മൂന്ന് വർബുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇനിയും ഇനിയും പഠിക്കാത്തവർ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചു ലൈ അത് രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം കിടക്കുക അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലേ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ലെയിൻ എൽ എ ഐ എൻ ലൈ ലേ ലെയിൻ ഇതാ അതാ ജോൺ ബെഡ്ഡി കിടന്നു അപ്പം ലൈയുടെ പാസ്റ്റ് എൻസാ ഷോർട്ട് ടൈം ആഫ്റ്റർ ലെഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യമോ അപ്പം ലേ ലേ എൽ എ വൈ ഇനി ലൈ വേറൊരു ലൈ ഉണ്ട് അത് കള്ളം പറയുക അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആ ലൈഡ് 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 പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ലൈഡാ എൽ ഐ ഇ ഡി കള്ളം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ലേ ഉണ്ട് എൽ എ വൈ അതെന്തുവാ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇടുക മൊട്ട ഇടുക ഇടുക കല്ലിടുക ലെയ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ലേഡിങ് സെർമണി ലേയിങ് സെർമണി ലെയ്ഡ് അത് ലേ അതിൻ്റെ ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് എൽ എ ഐ ഡി എൽ എ ഐ ഡി എന്ന് വരും അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ലൈ ലേ ലെയിൻ ലൈ ലൈഡ് ലൈഡ് മൂന്നർത്ഥമാണ് ലേ ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് കണ്ടോ ഇതിനി ചോദിക്കാം പഠിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിത് ടിപ്പിനകത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആപ്പിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹെലൻ ഈസ് ദ സാൾട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് സോൾട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇടിയമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഓണസ്റ്റ് മെൻ സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യർ എന്നാണ് ഹെലൻ ഈസ് വെരി ഓണസ്റ്റ് ഓക്കെ ചൂസ് അനദർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പ്യുവർ പ്യുവർ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് പ്യുവർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ഡിറൈവ്ഡ് ആയ മറ്റൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംപ്യുവർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാം വരുത്തുള്ളൂ അൺപ്യുവർ എന്ന് പറയത്തില്ല പ്യൂരിറ്റി നൗണാ അപ്പം ഇത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ല അതർത്ഥത്തിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രൊഫിക്സും സഫിക്സ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇംപ്യുവർ അഡ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ ജോൺ ബിക്കെയും ദ ഡിഫാറ്റോ റൂളർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിഫാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആക്ച്വൽ ഡിഫാറ്റോയുടെ അർത്ഥം ആക്ച്വൽ അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ദിസ് മെഡിസിൻ വാസ് പ്രോസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്തു മരുന്ന് മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുത്തു പ്രോസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധിക്കുക രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നിരോധിച്ചതാണ് ഫോർബിഡൻ പ്ലീസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഡാഷ് ബിൽ വെൻ യു മേക്ക് പർച്ചേസസ് ഇൻ ദി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ടുള്ള ചോദ്യമാണിത് എങ്കിലും ഇത് ഡാൻസർ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ പ്രിപ്പോഷൻ ഇൻസിസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോഷൻ ഓൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ആൾ സ്കൂൾസ് ഒരു സൂപ്പർ ചോദ്യമാണത് പാസി വോയിസ് ആ പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല തിരിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുക ആൾ സ്കൂൾസ് ഡാഷ് ടുഡേ ഇന്ന് എല്ലാ ബാക്കി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പം സ്കൂളാണോ ഈ ഡിസ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ല പിന്നെ ആരാ ആരാ സ്കൂൾ അല്ല ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരോ അധ്യാപകരോ മറ്റാരോ ചെയ്യുക അപ്പം സ്കൂൾസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പാസി വോയിസ് കണ്ടോ തിരിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുക ഓപ്ഷനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പാസി വോയിസ് ആർ അല്ല ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു ആർ ബീങ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റഡ് എന്തോ ആലോചിക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കട്ടി എനിക്ക് ആ മനസ്സിലാവാത്ത അതാണ് നിങ്ങൾ പാസി വോയിസ് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട
അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിന് ശേഷം ആദ്യ സബ്ജക്റ്റും പിന്നെ വെർബ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളു ഷീ വുഡ് അറൈവ് ഇനി എന്തോ അതിനകത്ത് തെറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് പതിനാലോളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ വലിയ അവകാശവാദമായിട്ടൊന്നും വന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറയണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതേ പഠനം തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം ഇനി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോഷൻ കവർ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ക്ലാസ് കാണുക ആപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ ക്ലാസ്സും കാണുക മുപ്പത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വൊക്യാബുലറിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇക്വാനിമിറ്റി എസ്ക്വൽ പേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വന്നപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിലരോട് ചിലർ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇനി എത്ര കടന്ന് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ വാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് പഠിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമയം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച അത് നമുക്ക് നഷ്ടം നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച ഒരെണ്ണം അവരെല്ലാം ശരിയാക്കി നമ്മൾ തെറ്റിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കട്ട് ഓഫിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ നിലവാരം പുലർത്തത്തെ ഉള്ളു ഒരു ഒരേ നിലവാരമായിരിക്കും മാർക്ക് ഇതിപ്പം ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മാർക്ക് അധികം നമ്മൾ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ പ്രത്യേകത അതിനുള്ള ഒരു ഒരു വെടിക്കുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുൻകരുത്തി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്കറിയണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്കിയുള്ള വിഷയം വിട്ടേക്കുക നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് വരാം കാരണം ആരും ടഫ് ആണെന്ന് ഒരാളെങ്ങാണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ടഫ് ആണെന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും ആ ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി അധികം ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കും അത് അഭിപ്രായം അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാരണം നല്ലതുപോലെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൊരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മാർക്കൊക്കെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് മേടിച്ചവരെല്ലാം ലിസ്റ്റ് വരും എല്ലാവരും പ്രിലിമിനറി പാസ്സാവും ഒരു സംശയമില്ല ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് തന്നെ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക റൂമറുകളുടെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കുക പെട്ടെന്നൊരു ഇത് വരുമ്പോൾ തളർന്ന് താ താഴെ ഇരിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഹീറോ മുന്നോട്ട് പോകുക തളരരുത് ഞാനും എൻട്രി ആപ്പും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഏത് ത മാറുന്ന രീതി നമ്മൾ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പോവുക വൊക്കാബുലറിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയിലോട്ട് ഞാനും കടക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഭദ്രമാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ആ യൂട്യൂബിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നവർ കാണണം കാരണം പുതിയ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു കമൻറ്റ് താങ്ക് യു ബൈ ഫ്രം രഞ്ജിത്ത്